Hey everyone! Welcome back! How are you people? I'm back again with another review na naman para sa inyo guys. Isa ito sa mga requested ninyo from Victoria's Secret. So, by the way, maraming salamat nga pala sa mga comments nyo, sa mga messages nyo guys, sa aking IG at sa ating YouTube channel. But sa mga nagtanong if pwede pang magpasabay, I'm sorry guys, limited lang po. Kasi yung pwede kong ipadala, limited quantity lang. So, limited lang yung pwede kong i-accommodate sa mga pasabay. Kasi meron na talaga akong suki talaga sa Pilipinas, sa Cebu. So, yung mga pasabay ko, konti lang yung pwede kong tanggapin. And sa mga nag-message sa akin, if meron akong uh, Shopee account, wala po akong Shopee account. Hindi po ako nagbebenta sa Shopee. And if meron kayong nakikita na video ko sa Shopee, guys, hindi po sa akin yung Shopee account. Ginamit lang yung video ko, guys, na pinost sa Shopee. And ingat mo kayo, okay? Kasi hindi po galing sa akin yung mga items na yan, okay? So, yung i-review natin is from Victoria's Secret kasi noong last June 2021, semi-annual sale. So, marami akong nabili during semi-annual sale and dahil Marami akong nabili. I'm a good customer daw. So, before, regular credit card lang ko. And then, in-upgrade nila ako sa silver na Victoria's Secret credit card. And today, in-upgrade na naman nila ako. Nagpalalans lang bagong card. You've, be, you've made it to the top. You're now gold status from Victoria's Secret. So, makikita nyo guys yung difference. This one, of course, silver. And that one is gold. So, hindi ko pa siya na-activate. Kakarating lang siya. So, kung gold member ka, marami kang perks, marami kang discounts, and marami kang makukuhang points every time na bumibili ka sa Victoria's Secret. So, yun. I'm happy about that. So, today, yung i-review natin is bombshell, but hindi ito yung complete line ng bombshell. Nakuha ko lang ito during semi-annual sale. Ayan, ito yung bombshells in bloom. Ayan. And meron din tayong bombshell summer. And meron din tayong original bombshell. But, sabi ko nga guys, nakuha ko lang during semi-annual sale, ito yung mga old packaging nila. And tinanong ko yung sales lady, sabi niya, yes, old packaging daw ito, and kailangan lang nila i-dispose yung mga old packaging. Kasi meron na silang mga new packaging sa bombshell. If nakita nyo last time na nai-review ko yung bombshell original in new packaging, katulad din siya ng ganito. Ayan, simple lang siya, minimalist. But this one is Bombshell Beach. Ito yung bagong packaging ng mga Bombshell. And yung Bombshell Beach, ano lang siya, repackage lang siya ng Victoria's Secret Bombshell Summer. Ito, same sila ng notes nito ng Bombshell Beach. na iba lang yung pangalan, na iba lang yung packaging. But natry ko siya guys, same lang talaga ng notes. And tinanong ko din ng sales lady, sabi niya, yes, same lang yung notes na iba lang yung pangalan at saka packaging. Ito yung bagong packaging nila. etong Bombshell Beach na ilaba siya 2021 and limited edition lang siya. I'm not sure if makikita nyo pa siya sa online or sa store kasi I think hindi na sila nagbebenta nito. But, ito yung packaging ng bagong Bombshell. Yung, bag, ang, yung original, ito yung old and same din yung packaging ng... Uh, Bombshell original, itong bagong packaging, same lang din, but wala itong beach. Ayan. Ano siya, bombshell. And I'm not sure yung bombshells in bloom. Nagbebenta pa sila, yung perfume na lang. But yung mist, wala na. And yung perfume is naka-sale siya, but wala siyang bagong packaging, itong bombshells in bloom. Yung uunahin nating i-review, guys, ito yung bombshells in bloom. Dito ko siya ito try, guys. So, yung fragrance notes nito is pink, freesia, red apple, and water lily. So, so ayan yung packaging ng Bombshells in Bloom. Victoria's Secret, Bombshells in Bloom. This is also in 8.4 fluid ounce or 250 ml. I'm not sure if makikita nyo. Ayan. And sa likuran, guys, makikita nyo yung mga letters-letters na dyan. But wala yung fragrance notes. Ang ano lang dito is yung Made in USA, merong address, ingredients, and caution. Ayan. This one, regular price, 25 US dollars. So, yung lid niya is kakaiba siya actually. Parang double lid. May transparent and then meron siyang black inside. Ayan, plastic yung spray niya. 
Ang masasabi ko dito, this is fresh fruity floral. As in fruity floral talaga siya. Nagko-combine dito yung pink freesia na floral, yung red apple, yung water lily though, nagbibigay siya ng aquatic note. And this one is super fresh. Super fresh talaga siya. If ikaw yung taong may sensitive na ilong, bagay siya sa inyo guys. Bagay din siya actually sa akin. Nagustuhan ko siya. And if ikaw yung hindi mahilig sa floral scent, try nyo. Magagandahan kayo sa floral scent nito kasi super light lang siya. Super fresh. And bagay siya sa Pilipinas. Perfect siya pang summer. I, yeah. Perfect siya pang summer. And para siyang spring yung scent niya. Ganun. This one though, medyo may pagka, like, on the sweeter side siya. May pagka matamis yung uh, red apple niya. Juicy, sweet red apple na on the sweeter side siya. Malakas yung sweetness niya. But really nice scent talaga. Itong uh, bombshells in bloom. If mahili kayo sa mga sweet floral scent, eto. Para sa akin, para siyang, para lang siyang fresh, fresh hydrangeas ng Bath and Body Works. But mas, mas fresher siya sa fresh hydrangeas. And mas lighter siya sa fresh hydrangeas itong bombshells in bloom. Yeah, para lang sa akin guys. So, next na itry natin is itong bombshell summer. So, ayan. Ang ganda ng kulay actually. Super bright. Ayan. Ayan. So, bombshell summer 250 ml, 8.4 fluid ounce. Ayan yung harapan guys. Walang fragrance notes, walang letter sa likod. This is in uh, 24.99 US dollars. Yeah, or 25. I-round off na lang natin. But andyan yung uh, flammable niya at saka ingredients dito sa peel off na papel. Ayan. So, yung kulay niya is gold. But take note guys, ito is old packaging na. Okay? So, I'm not sure if makikita nyo pa ito. So, this one is spray natin siya dito. So, yung fragrance nito ng Bumshell Summer fragrance notes, I mean, uh, Bright Grapefruit, Lily of the Valley, and Black Currant. So, ang masasabi ko dito, at first spray, very citrusy scent siya. And, naamoy ko dito yung grapefruit na scent. Yung citrusy, medyo may pagkamaasing, but in a good way. And then, Alam mo yung may pagka-bitter na note or bitter na scent from grapefruit na parang nagbibigay siya or nag-resemble siya ng salty beach vibe na scent. Ito. Mm -mm. And then lumalabas dito yung floral scent niya. Yung floral scent niya guys, super fresh, super light, crisp, fresh floral scent na may green note. Sobrang ganda. Andyan yung black currant sa undertone, yung sweetness niya, hindi siya super, alam mo yung, hindi matapang yung sweetness niya, but yung sweetness dito is deep and dark. para siyang deep, dark berries compared dito. Ito is juicy, fruity, red apple na sweeter side, matapang yung sweetness niya. Dito parang undertone lang siya, yung sweetness niya na deep, dark, sweet berries, parang ganun na nagbibigay siya ng sexy vibe. Parang, parang siyang sexy, salty beach vibe na scent. Itong Bombshell Summer. Mm -mm. Ang ganda. Nagustuhan ko actually itong Bombshell Summer kasi same lang sila ng Bombshell Beach na note. And you know what guys, ito yung lately, ito yung parati kong ginagamit for work kasi super light siya, super fresh, very nice yung floral scent niya crisp floral scent, parang clean crisp floral scent na may a touch of sweetness but yung sweetness niya um, konti lang na sweet, deep dark berries sa background. Ito. So, I kind of like find it sexy salty beach vibe na scent. Itong beach or bombshell summer. And, etong bombshell original. So, uh, I-compare lang natin guys. But na-review ko na to yung original scent niya. So, this one though, yung saan nalala ko yung fragrance notes nito is peony, vanilla orchid, at saka passion fruit. Itong scent na ito. So, sa naamoy ko dito, 
this, ang dalawang ito, yung Bombshells in Bloom at saka Bombshells Summer, may pagka fruity floral scent siya. Para sa akin, itong Bombshell Original, hindi siya fruity floral scent para sa akin. Para siyang fresh floral with a hint of spice. Para siyang spicy floral scent para sa akin. Parang hindi ko naamoy dito yung sweetness or fruity scent. Although meron siyang passion fruit, yung passion fruit dito is may pagka citrusy, medyo may pagka asin but not sweet. And then yung floral scent dito, parang alam mo yung spicy woody floral scent. Spicy woody floral scent with a hint of citrus. Itong Victoria's Secret na Bombshell Original. Hindi ko masyadong naamoy yung sweetness dito. Very fresh siya. So, maganda. Comforting na scent para sa akin kasi spicy woody scent siya. But, i-compare ko yung tatlo, guys. Nagustuhan ko sila actually. Itong tatlong ito. Very fresh, very light. Perfect siya sa akin. Kasi meron akong sensitive na ilong. Hindi ako nahihilo. Hindi ako nagka-stuffy. Yung ilong ko, kahit pa ulit-ulit ko siyang spray maganda siya. Perfect siya pang summer, perfect siya pang office. Hindi siya yung... Amoy, hindi siya sobrang loud na scent. Very light, fresh scent lang siya. And kung akong papiliin, mas nagustuhan ko yung summer. Bombshell summer or bombshell beach. Kasi same lang sila. Nagustuhan ko yung sweetness ng black currant na deep dark sweet. At the same time, fresh floral scent din siya. Maganda siya, sexy, but merong salty beach vibe na scent. And second, yeah, I like yung Bombshell Original. And alam nyo, ito yung best selling nila actually. Every time na pumupunta ako sa store, tinatanong ko yung sales lady, alin yung gusto mo sa mga Bombshell? Ito ba? Bombshells Bloom? Bombshell Paris? Meron pang Paris, guys. Or itong Original or Summer or Beach. Mas gusto nila yung original. Yun yung parati nilang sinasuggest kasi yun yung best-selling and nagustuhan nila yung amoy ng bombshell. But for me, I prefer this one. <laughs> Summer or beach kaysa sa original. But, yung longevity nito mga scent guys kasi sobrang light lang nga. Um, one hour andyan pa. Two hours, wala ka na masyadong maamoy. Three hours, wala naka maamoy sa mga scent na ito. But if nag-stick sila sa damit mo, long-lasting naman sila. Sa damit, like whole day, maamoy mo pa sila. So yeah, that's it guys. And pinaka-list ko is yung Bombshells in Bloom kasi sobrang tamis niya. As in, matamis siya, but in a good way. If may ko yung sa mga matamis, I would suggest na this one. But still fresh pa rin siya. But still bagay pa rin siya sa mga sensitive na ilong. So that's it guys. I hope you enjoy this video. If natry nyo itong mga scents, please let me know in the comments kung anong masasabi nyo dito sa mga sense na ito. And thank you so much. See you again next time.